siamo immersi nei frammenti delle altrui vite. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Stavo leggendo nei giorni scorsi, qui in spiaggia, lo sono divorato in una giornata intera, un bellissimo racconto lungo di Donato Carrisi, La donna dai fiori di carta. E mi ha, bellissimo racconto, ve lo consiglio, mi ha colpito molto una battuta. In fin dei conti dice questo narratore di storie, noi degli altri raccogliamo dei piccoli frammenti della loro vita, raccogliamo questi piccoli fiori di carta, potremmo dire, che ci regalano una finestra su quelle che sono le loro esistenze. Ed è proprio così. Se ci pensiamo bene, la maggior parte del tempo della nostra vita è proprio immerso in questo, nei frammenti di vite altrui, quello che ascoltiamo sotto l'ombrellone, quello che vediamo degli altri, magari ci fanno compagnia per una settimana, magari soltanto per un pomeriggio, quelli che incontriamo in treno, in aereo, che incontriamo su un percorso come questo, ascoltiamo quello che si raccontano perché magari si affiancano a noi per un po' e poi scompaiono. Eppure eh, abbiamo il coraggio oso dirlo in senso anche un po' negativo, di emettere subito dei giudizi, delle sentenze eh, per il loro aspetto, per il tono della voce, per il tipo di idioma che usano, per la parola che stanno usando, per quello che ci stanno raccontando, per quello che si stanno raccontando e che in fin dei conti raccontano anche a noi. E, questo è in un certo senso molto molto pericoloso. Beh, intanto è pericoloso perché se alla fine è vero che saremo giudicati sulla base di come noi giudichiamo gli altri, beh, oddio, è proprio un bel carico che stiamo mettendo sulle nostre teste, un bella, una bella spada. E poi perché tutto sommato ci stiamo allenando a fare qualcosa che non ci aiuta in nessun modo, ci stiamo allenando a perseguire delle eh, soluzioni, dei risultati che non ci stanno aiutando, perché quello che dovremmo fare è ascoltare per trattenere, non ascoltare per giudicare. Quello che sarebbe meglio fare è come il narratore di storia del libro che citavo prima, raccogliere tutti questi frammenti e farli diventare poi alla fine un messaggio unico che la vita ci dà, un unico affresco che ci racconta cosa sia realmente la vita. Buongiorno e buon caffè.